আসসালামু আলাইকুম রুনা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি খুব ভালো লাগবে আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর অনেক বেশি শেয়ার করবেন কবুতরগুলো ছেড়ে দিয়ে নিচে এসে তারপরে আমি ডিম সিদ্ধ করে খাচ্ছি এটা ছিল আমার মুরগিতে পাড়া ডিম আর একটা ছিল হাসির ডিম ওটা আমার শাশুড়ি দিচ্ছে আমাকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিল ডিমগুলো ডিম সিদ্ধ খেয়ে তারপরে নুডলস রান্না করতেছি সকালে নাস্তা করার জন্য আমার কলিজার আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা আমার কথাবার্তায় কিংবা আমার ভিডিওতে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ তোমরা সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবা আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন মুসলিম আমার ধর্ম ইসলাম তো আমি একটা কথা বলে না বললেই নয় আমরা তো সবাই কম বেশি নামাজ কালাম কোরআন তেলত সব কিছুই করি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা কি সবাই বলতে পারব যে আমাদের ইবাদত আর আমলের মাধ্যমে আমরা জান্নাত পাব সেটা কেউ আমরা গ্যারান্টি দিতে পারব না কারণ আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি হয় আমরা প্রপারলিভাবে সবাই সব কিছু মেনে চলি না তো আমার কথা হলো আমরা সবাই জান্নাতে যাব একটাই কারণে সেটা হলো আমাদের আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই জান্নাতে যাব কিন্তু আমাদের আমরা গ্যারান্টি দিয়ে কেউ বলতে পারব না আমাদের আমলে কিংবা আমরা এটা করলে অবশ্যই জান্নাতে যাব কিন্তু আমরা এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই জান্নাতে যাব আমার টিকটকে একটা আপু দেখতে চাইছিল যে আমি কিভাবে পয়সা পিঠা বানাইছি তো আমি দুষ্টমি করে ভিডিও বানাইতেছিলাম টিকটকে সারছি অবশ্য তো এই ভিডিওটা যখন আমি করছিলাম তখন আমার খালা শাশুড়ি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসছিল দুই দিন আগে আসছে তো আমি এটা যখন বানাচ্ছিলাম তখন আমার খালা শাশুড়ি আমার পাশে বসা ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই আমার খালা শাশুড়ি মারা গেছে ইন্নাহে অন্যাহে রাজিউন আল্লাহ ওনাকে জান্নাত বাসি বানাক যাই হোক একদিন আগে আর পরে আমাদের সবার যেতে হবে দুনিয়ায় সব কিছু মিথ্যা কিন্তু মৃত্যু একদম সত্য তো আমি এই মাটি নাড়ার পরে আমি রান্না করতে গিয়েছিলাম আমি রান্না করতেছিলাম আর আমার খালা শাশুড়ি আমাদের মাঝখানে রুম আছে ওই রুমে শুয়ে ছিল আমার মেয়ে চোজাকে ডাকতেছিল আমার খালা শাশুড়ি তারপর আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি যে আমার খালা শাশুড়ি একদম ঘেমে ভিজে যাচ্ছে তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম খালা কী হয়েছে আপনার তারপরে উনি অস্থির হয়ে গেছে আমি বলি পানি না ঢালে তাড়াতাড়ি পানি আনছি তারপরে উনি খালি আমার মেয়ে চোজাকে ডাকতেছে মানে ওনার ভাতে জি লাগে আমার মেয়ে চোজা তারপর আমি পানি এনে ঢালার আগে ভাবিকে ডাক দিছি বললাম আপনাকে ডাকতেছে তারপর উনি আসছে তারপর আমি পানি ঢালতেছিলাম তোমার কি আমার কথা একটু মনে পড়ে না না তোমার কি আমার কথা একটু মনে পড়ে না আব্বা মনে করে কেন কি হয়েছে তোমার আব্বা কি কইছে একটু ক তোমার কি কইছে কোয়েলা তাড়াতাড়ি তারপরে এই বিতাইতে না করছে কি লিগ্গা ঢাকা গেলাই না দিবনে হ্যাঁ কয়টা নাম তোমার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আচ্ছা 
আমি তোমারে কত ডাক দিলাম তুমি কোনো শব্দই করলা না খালি মাথা ঝুলাই কইলা জানো আমি কত কষ্ট পাইছি তোমার এমন ব্যবহারে হ্যাঁ তুমি যে কইলা তোমার আব্বু না করছে তোমার আমার কথা একটু মনে পড়ে নাই সাধু তোমার আব্বার ভয় তো আসতে পারো নাই তোমার অনেক কষ্ট পেয়েছে পাখি তুমি আমার লোক কত কব হ্যাঁ ম পানি ঢালার পরে আমার মেয়ে ঝোজা বলতেছিল ফুপু আপনি ভাত আই না দিয়ে ভাত খান তারপরে উনি ভাত আই না দিল অল্প একটু ভাত খাইল তখন একটু ভালো ছিল তারপরে কতক্ষণ রেস্ট নিছে আর আমি তারপরে গোসল করলাম নামাজ পড়লাম খাওয়া দাওয়া করলাম তারপরে আমি ছাদে গেছি ছাদে যাই আপনাদের ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম আর ভিডিও এডিট করতেছিলাম তখন আমার শাশুড়ি ডাকতেছিল আমাকে আর আমার মেজো জাগে আমার মেজো জাগিয়েছিল আবার বাড়ির পিছনে পাতা আনতে আমার শাশুড়ির ডাক শুনে আমি দৌড়ে নিচে নামছি তারপরে দেখি যে আমার খালা শাশুড়ি বমি করছে তারপরে আমার শাশুড়ি বললো যে তোর মেজো চারে ডাক দে উনি আবার বাড়ি পিছিয়ে গেছে তাই আমি ঘরের থেকে বের হয়ে জোরে ডাক দিছি যে ভাবি এক ডাকে উনি আবার দৌড়ে চলে আসছে তারপর আসলো সবাই মাথায় পানি পুনি ঢাললাম তারপরে আবার একটু সুস্থ হইল তারপরে আমরা রুমের সামনে বের করে মোটর ছেড়ে পাইপ দিয়ে পানি দিলাম সবাই হাত পায়ে তেল তুল দিতেছিলাম মানে আমি তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছি আমার শাশুড়িও কান্নাকাটি করতেছিল মানে এমন অবস্থা দেখে তারপরে ওনারা সবাই হসপিটালে নিয়ে যাবে হসপিটালে নিয়েছেও তারপরে তারপরে ওইখানে মারা গেছে নেওয়ার পরেই আমার এই খালা শাশুড়ি নাকি আপনাদের ভাইয়া আর আমার ভাসুরা যখন ছোটো ছোটো ছিল তখন এই বাড়িতেই বেশিরভাগ থাকতো মানে দেখেন কেমন একটাই মানে আমার খালা শাশুড়ি মানে মারাই যাইত রুমের মধ্যে মানে ওনার রুমটা বের হয়ে যাইত আল্লাহর কি ইচ্ছা মানে হসপিটালে বের করলো আমাদের বাড়ি থেকে তারপর ওনাদের বাড়িতেই অটোতে করে নিয়ে গেছে একই গ্রামে বাড়ি আমি ভাবতেছিলাম দেখেন আমাদের বাড়িতে মারা গেলে ওনার সব কিছু আমাদের বাড়ি থেকেই করা হইত কিন্তু আল্লাহরই কি ইচ্ছা উনি মারা গেল আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে হসপিটালে নিল তখনই মারা গেল কিন্তু বাড়িতে ওনার এমন অবস্থা হয়ে গেছিল মনে হইতেছিল তখনই ওনার রুহটা বের হয়ে যাবে উনি সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে তারপরে মাগরিবের আজান দিবে আমি আর আমার শ্বশুর নামাজ পড়ে তারপরে গেছিলাম রাত্রেবেলা দেখতে আমার খালা শাশুড়ির ছেলে ঢাকা থাকে আর ওনার নাতনিরা আছে ওনারও অনেক দূরে দূরে থাকে তাই ওনার মাটি দেওয়া হয় নাই আর রাত্রে সকালবেলা দশটার দিকে জানাজা করে মাটি দেওয়া হয়েছে আমার খালা শাশুড়ির দুইটাই ছেলে ওনার মেয়ে নায়িকা তো আমার শাশুড়ির কাছে বেশিরভাগ থাকতো উনি আর ওনার ছেলেরা বিয়ে করে অন্য জায়গায় থাকে আমার খালা শাশুড়ি এমনিতে অনেক ভালো মানুষ ছিল কিন্তু সত্যি বলতে ঠিক মতো নামাজ পড়তো না মানে গ্রামের মানুষরা দেখি সব সময় কাজ আর কাজ কাজের পিছনে পড়ে থাকে একক তো নামাজ পড়ে তো পড়ে না তো আমরা কি বলবো এখন উনি কি হবে ওনার সেটা একমাত্র আল্লাহ পাকেই জানে আল্লাহ পাক আল্লাহর রহমতে ওনাকে জান্নাতবাসী বানিয়ে দেবেন উনি কি করছে না করছে ওইটার বিচার হবে ওটা আল্লাহ করবেন আল্লাহর রহমত উনি ইনশাল্লাহ জানাতে যাবেন আমরা এই দোয়াই করব সবাই আমরা কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো না যে আমরা কেউ গুণা করি না নামাজ কালাম পড়ি সব কিছু করি তারপরে যে আমাদের গুণা হয় না এটা কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো না তো একটা মানুষ আর একটা মানুষের ভুল ধরার জন্য সব সময় বসে থাকে আমি বুঝি না কেন যার যার হিসাব শেষে দিব তো কে কি করলো না করলো সেটা তো আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নাই তাই না ভালো লাগলে ভালো কথা বলবেন কারো প্রশংসা করতে যোগ্যতা লাগে কিন্তু নিন্দা করতে কোনো যোগ্যতা লাগে না 
আমি মনে করি একটা কমেন্ট এর উপরে বোঝা যায় সেই মানুষটা কেমন আমাকে যারা ভালোবাসে আমার কলিয়ে যাওয়ার আপু আর ভাইয়েরা তাদের মুখ দিয়ে সব সময় ভালো কথাই বের হয় আর যেই সকল মানে যারা আমাকে হিংসে করে বাজে কমেন্ট করে তাদের আমি কেয়ার করি না আমি মনে করি সব সময় তারা আমার পিছুই পড়ে থাকবে আমার ভালোতে তাদের জলে তাই জ্বললে ভালোই লাগে সেই জলা জায়গায় একটু লবণ ছিটাই নেন ভালো লাগবে জ্বললে আর সবাই আমার খালা শাশুড়ির জন্য দোয়া করব আল্লাহ যেন ওনাকে জান্নাতবাসী বানান এই তো তারপরে আমার কলাটা একদম ব্যথা হয়ে গিয়েছিল রং চা বানিয়ে খেলাম আলহামদুলিল্লাহ চাটা খাওয়ার সাথে সাথেই আমার গলা একদম ঠিক হয়ে গেছে আমার কথাবার্তায় কিংবা আমার ভিডিওতে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে প্লিজ সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখব আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওগুলো অনেক বেশি শেয়ার করবা তোমরা সবাই ভালো থাকবা আর আমার জন্য অনেক বেশি দোয়া করবা আসসালামু আলাইকুম